സോ ഇനി കുറച്ച് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസും കൂടെ കൂടി ഇതേ പ്രോഗ്രാമിൽ തന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ സോ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്തതിനകത്ത് സ്ലാഷ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തായിരുന്നു സ്ലാഷ് എൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ന്യൂ ലൈൻ എന്നായിരുന്നു അതായത് ആ പ്രോഗ്രാം ആ ഹലോ വേൾഡ് എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്ലാഷ് എൻ യൂസ് ചെയ്തത് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഹലോ വേൾഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ന്യൂ ലൈനിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടെർമിനലിനകത്തിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പ്രോഗ്രാം എടുത്തു അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ന്യൂ ലൈൻ വീണ്ടും കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഹലോ വേൾഡിൻ്റെ നമ്മൾ ഹലോയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാനൊരു സ്ലാഷൻ ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ആ അതിനകത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഉള്ളത് നമുക്കൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എറർ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ ഒരു സ്ലാഷൻ ഇട്ടെന്ന് കരുതിക്കൊണ്ട് യാതൊരുവിധ എറും വന്നിട്ടില്ല ഇതു ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും അവിടെ ഒരു ന്യൂ ലൈൻ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം ആ സ്ലാഷൻ അവിടെ ആക്റ്റീവായി ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് ആണ് നമുക്കുള്ള സ്ലാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ സ്ലാഷ് ടി എന്താണ് റോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതും കൂടെ കൂടി നോക്കാം ഞാൻ വീണ്ടും ജി എഡിറ്റ് എടുത്തു ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പം ഹലോ യുടെയും വേൾഡിൻ്റെയും ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് സ്ലാഷ് എൻ പോലെ തന്നെ വേറൊരു വേരിയബിളാണ് സ്ലാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ സ്ലാഷ് ടീനെ ഞാൻ എഴുതി സ്ലാഷ് ടീനെ ഞാൻ എഴുതിയതിന് ശേഷം തൽക്കാലം എനിക്കിപ്പം ഇവിടെ സ്ലാഷൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കാം സോ സ്ലാഷ് ടീനെ ഞാൻ എഴുതി സ്ലാഷ് ടീനെ എഴുതിയതിന് ശേഷം നോക്കി അപ്പോൾ എനിക്ക് ഹലോ സ്ലാഷ് ടി വേൾഡ് സ്ലാഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഞാൻ അതിനെ സേവ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും പഴയതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി കമ്പയർ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അവിടെ സ്ലാഷ് ടി ഇട്ടെന്ന് ഓർത്ത് എറേസ് ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല സോ അവിടെ നമ്മൾ വീണ്ടും തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കുന്നു നമുക്ക് എൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണണം ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ലിനക്സിൽ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാനായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഹലോ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പേസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത് വന്നിരിക്കുന്ന വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടാപ്പ് സ്പേസ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഇവിടെ നേരത്തെ ഒരു സിംഗിൾ സ്പേസ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ആദ്യം ആ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇട്ടതായിരുന്നു പകരം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ടാപ്പ് സ്പേസ് കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഔട്ട്പുട്ടുകളെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ലാഷ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ടാപ്പ് സ്പേസസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഇങ്ങനെ കുറേ എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സ്ലാഷ് എ ഉണ്ട് സ്ലാഷ് ബി ഉണ്ട് സ്ലാഷ് ടി ഉണ്ട് സ്ലാഷ് വി ഉണ്ട് സ്ലാഷ് എഫ് ഉണ്ട് സോ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൂടി ഞാൻ തിയറീസ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പ്രാക്ടിക്കലി നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസസും നമുക്ക് ഇനിയും പഠിക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യാണ് സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് എ ന്യൂ പ്രോഗ്രാം സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമ്മൾ കുറേ അൽഗോരിതംസും കുറേ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സും ആയിരുന്നു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സോ അതിനകത്ത് ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അവിടെ നമ്മളൊരു അൽഗോരിതം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒരു ലെങ്ത്ത് ഇൻ ഫീറ്റിന് എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സെൻറ്റിമീറ്ററിലേക്കാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മുപ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഒരു ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ ലെങ്ത്ത് ഇൻ ഫീറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിപ്പം രണ്ട് ഫീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് രണ്ട് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി നമ്മളതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടതായിരുന്നു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അൽഗോരിതംസ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു സോ ആ ഫ്ലോ ചാർട്ട്സിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം എങ്ങനെ വരും
കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഡേറ്റാ ടൈപ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കും ഈ ഡേറ്റാ ടൈപ്സിൻ്റെ തിയറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് വഴിയെ നമുക്ക് പറയാം സോ നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡേറ്റാ ടൈപ്പിനെ ഒരു ഇൻഡിജുവൽ ഡേറ്റാ ടൈപ്പിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഒന്ന് നോക്കാം സോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിജർ ഡേറ്റാ ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കീവേഡാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഒന്ന് ലെങ്ത്ത് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് എൽ സി എം എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് ലെങ്ത്ത് ഇൻ ഫീറ്റ് നമുക്ക് വേണം സോ അതിനെ നമുക്ക് എൽ എഫ് ടി എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാം ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരാണ് നമുക്കിവിടെ മെയിനായിട്ട് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ എനിക്കിവിടെ ഇപ്പം എൽ എഫ് ടിയിൽ ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ എന്താണോ അത് ഇൻറ്റു തേർട്ടി ആയിരിക്കും നമുക്ക് എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഞാനിപ്പോൾ തൽക്കാലം ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഞാനിവിടെ വാല്യൂവിനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൽ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത്ത് ഇൻ ഫീറ്റിൻ്റെ വില എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫൈവ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാനിവിടെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുവാണ് സോ ഫൈവ് ഞാനിവിടെ എൻ്റർ ചെയ്തു സോ എൽ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഇപ്പം ഫൈവ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എൽ സി എം ഇതിൻ്റെ കാണണം സോ ലെങ്ത്ത് ഇൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ സി എം ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്താണോ നമ്മുടെ എൽ എഫ് ടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ എൽ എഫ് ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എൽ എഫ് ടി ഇൻറ്റു തേർട്ടി നമ്മൾ ഓരോ ലൈൻ നമുക്ക് എൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ സെമി കോളൻസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു എൽ സി എമ്മിനെ കിട്ടിയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എൽ സി എമ്മിനെ നമ്മൾ അടുത്ത ഫേസിൽ നമ്മൾ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം നമ്മളിവിടെ ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്നത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എൽ സി എമ്മിനെ നമുക്കൊന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീവേഡാണ് പ്രിൻറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആ പ്രിൻറ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്ന കീവേഡിനകത്ത് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി നമുക്ക് എൽ സി എം ഈ ക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ങിലി എന്താണോ വാല്യൂ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി എന്ന് പറയുന്നതിന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുക എന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂ പല പ്രൈസിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈവ് ആണെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ സിക്സ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ ആകാം സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂവിനെ അനുസരിച്ചിട്ട് ആ വിലനെ എങ്ങനെ തന്നെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ സി പ്രോഗ്രാമിങ്ങിനകത്ത് പഠിക്കുന്നതിനകത്തുള്ളതാണ് ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയേഴ്സ് ഈ ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിജർ വാല്യൂവിനെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫയറാണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഇതുപോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് സി ഉണ്ട് എനിവേ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കാണിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി അവിടെ റോൾ ചെയ്തത് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാവും സോ ഇങ്ങനെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി നമ്മൾ ചെയ് അവിടെ എഴുതി വെച്ചു അപ്പോൾ എൽ സി എം ഈക്വൽ ടു എൽ സി എം ആണ് കേട്ടോ എൽ സി എം ഈക്വൽ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം നമ്മളവിടെ എഴുതി വെച്ചു അതിന് ശേഷം ഏതിൻ്റെ വാല്യൂ ആണോ അവിടെ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് അതിനെപ്പറ്റി നമ്മളവിടെ പറയണം സോ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന നമുക്കിത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരു എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നൊരു വാല്യൂയിലേക്കാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സോ ഞാനിവിടെ ഇപ്പം എൽ സി എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേരിയബിൾ ആണ് അവിടെ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം ലെങ്ത് ഇൻ
ഇവിടെ ഒരു സ്ലാഷൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി അതൊരു നല്ലൊരു നീറ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് അവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും സേവ് ചെയ്തിട്ട് അത് വന്നോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ജസ്റ്റ് ജി സി സി ചെയ്ത് നോക്കാം ജി സി സി ചെയ്തതിന് ശേഷം ഡോട്ട് സ്ലാഷ് ഐ ഡോട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ലെങ്ത് ആൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുത്ത് നോക്കാം അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും കൂടി നമുക്ക് വാല്യൂസിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ജി എഡിറ്റ് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി എടുത്തു കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ടെൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ ഇൻറ്റു തേർട്ടി അതായത് ഏകദേശം ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആയിരിക്കണം എനിക്ക് വരേണ്ട ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനത് സേവ് ചെയ്തു സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനത് ക്ലോസ് ചെയ്തു ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനതിനെ വീണ്ടും കമ്പയിൽ ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ജി സി സി സ്പേസ് എൽ സി എം ഡോട്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് നോക്കി കമ്പയിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണാനായിട്ട് ഡോട്ട് സ്ലാഷ് എ ഡോട്ട് ഔട്ട് കൊടുത്തു കമ്പയിൽ ചെയ്ത പേരൊന്നും ഇല്ലാത്ത കാരണം കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തത് സോ എൽ സി എം ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഞാനവിടെ എൽ എഫ് ടിയുടെ വാല്യൂസ് മാറ്റുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വാല്യൂസ് എനിക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ബേസിക്കലി കാണേണ്ട ഒരു സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫിൽ ഒരു ഹലോ വേൾഡ് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാംസ് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് ഓഫിനകത്ത് ലെങ്ത് ആൻഡ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടുതൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ പെർസെൻറ്റേജ് ഡിയുടെ വാല്യൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ഇപ്പുറ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ സി എമ്മിൻ്റെ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വാല്യൂ ആണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ഇതിപ്പം പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഡിജർ വാല്യൂൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കാം വേണമെങ്കിൽ അതിനൊരു ഡെസിമൽ വാല്യൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇൻഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ ഫ്ലോട്ട് എന്നുള്ളതായിരിക്കും വാല്യൂ അല്ല അതൊരു കീവേഡാണ് കീവേഡ് ഫ്ലോട്ട് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെസിമൽ ആയിട്ടുള്ള വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ എഫ് എൽ ഒ എ ടി ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കിപ്പം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ടെൻ പോയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലെങ്ത് ഇൻ ഫീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് ഞാൻ കൊടുത്തെന്ന് വിചാരിക്കുക സംതിങ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫീറ്റാണ് എനിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി അതിനെയാണ് എനിക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടത് സോ ഇവിടെ ഇൻറ്റു തേർട്ടി തന്നെ അതിനകത്ത് വേറെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല സോ ഇവിടെ എൽ സി എം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ വരട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എറർ ഹിറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനൊരു ചെറിയ എഡിറ്റിംഗ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാനവിടെ ഫ്ലോട്ട് ആക്കി കൊടുത്തു എൽ സി എമ്മിൻ്റെയും അതുപോലെ എൽ എഫ് ടിയുടെയും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂ വേരിയബിൾസിന് സോ ഞാനിവിടെ ഇതിനൊന്ന് കമ്പയിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു വാണിങ് വന്നിട്ടുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി ഈസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആസ് എൻ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഓഫ് ടൈപ്പ് ഇറ്റ് അവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ പറയപ്പെടുന്ന എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള ആളല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എൻ്റെ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ന് പറയുന്നത് കിടക്കുന്നത് എപ്പോഴും ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ടായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്ക് അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല പെർസെൻറ്റേജ് ഡി സോ അയാൾക്ക് അനുയോജ്യനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് ഈ വാണിങ്ങിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ സോ അത് തന്നെ വേണ്ടിയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഡി അല്ല പകരം പെർസെൻറ്റേജ് എഫ് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എസ്കേപ്പ് സീക്വൻസ് സോറി ഫോർമാറ്റ് സ്പെസിഫൈസ് എന്ന
ആദ്യത്തെ ആൾ ഇൻഡ് ഇൻഡിജേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇൻഡിജർ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അപ്പം വേരിയബിൾസിന് വേണ്ടി വരും ഇപ്പോൾ എൽ സി എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിളായിരുന്നു അതുപോലെ എൽ എഫ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേരിയബിളായിരുന്നു അതിപ്പോൾ എൽ സി എം എന്ന് വിളിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല എൽ അല്ലെങ്കിൽ സി എം എന്നും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ടി എന്നും പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫീറ്റ് എന്നും സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വേരിയബിൾസ് ചുമ്മാ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യത്തില്ല അതിന് ഏത് ടൈപ്പിലാണ് ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതൊരു ഇൻഡിജർ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തതുപോലെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് അതായത് ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഡെസിമൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഉള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കണം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇതല്ല നമ്മൾ വാല്യൂസ് അല്ല നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാർ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പ് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ്ലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റ് എടുത്തതിനകത്തുള്ളത് പോലെ തന്നെ കുറേയും കൂടെ കൂടി സൈസ് കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു മെമ്മറി കൂടുതലുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള വലിയ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഭയങ്കര വലിയ വാല്യൂസ് ആണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മെമ്മറി സൈസിലും കിട്ടത്തില്ല സോ അങ്ങനെ വരുന്നൊരു കേസസിലാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിന് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റയർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് പക്ഷേ പല പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾസിലും യൂസ് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ടുമുണ്ട് ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റ ടൈപ്പിനെ സോ മെയിൻലി ഇൻറ്റ് ഫ്ലോട്ട് ക്യാർ ഡബിൾ ഈ നാലെണ്ണത്തിനും അതിൻ്റേതായ മെമ്മറി സൈസസ് ഉണ്ട് ക്യാറിൻ്റെ മെമ്മറി സൈസ് വൺ ആണ് ഒരൊറ്റ പൈ സൈസ് ആണ് മെമ്മറിയിൽ അലോക്കേറ്റ് ആവുള്ളൂ ഇൻഡിജറിലാവുമ്പോൾ അത് രണ്ട് മെമ്മറി സൈസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും ഇതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോട്ടിലാവുമ്പോൾ നാല് ബൈക്ക് സൈസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഡബിളിലാകുമ്പോൾ എട്ട് ബൈക്ക് സൈസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിളിനകത്ത് കറസ്പോണ്ടിങ്ലി ഫ്ലോട്ട് ആയ കാരണം കൊണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഡിസിമൽ പാർട്ടിനും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇൻഡിജർ പാർട്ടിനും വേണ്ടിയിട്ട് അത് മെമ്മറി ഇവിടെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തേക്ക് ചുമ്മാ അത് പോയിന്റ് സീറോ 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്തതിന് ഇങ്ങനെ കൂടി ഇട്ട് ഫ്ലോട്ട് ആയ കാരണം ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് നിന്നും അതിൻ്റെ എസെൻസ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻസ് എന്തെല്ലാം ടൈപ്പ് എറേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക കാവ്യാത്മകത നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിക്ക